Hmm, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Ibu Susana. Hai guys, kembali lagi dengan Melang Lang Buana kemana-mana. Halo semuanya, nama saya Alan Surjana. Seperti yang kalian tahu, saya seorang trader, investor, dan seorang traveler. Dan pada kesempatan kali ini, saya ada di Islandia. Jadi nih, Om Alan bisa memaksimalkan hobinya traveling kemana-mana dari trading, guys. Kalian juga bisa mulai belajar trading gratis di channelnya di sini nih. Link-link semuanya ada di description di bawah video ya. Yang sudah familiar trading juga bisa langsung daftar di platform Olim Trade seperti ini. Oke oke, kembali ke topik seramnya ya, guys. Jepang juga menyimpan banyak urban legend hantu-hantu terkenal dengan latar belakang cerita yang menyeramkan. Hmm, lebih serem mana ya sama hantu Indonesia? Yuk langsung kita bahas satu persatu hantu-hantu terkenal di Jepang. Yang pertama adalah Sadako Yamamura. Sadako digambarkan sebagai wanita muda berbaju putih lusuh dengan rambut panjang menjuntai yang menutupi mukanya. Jadi, latar belakang ceritanya sebelum mati, Sadako ini sudah mempunyai kekuatan supernatural aneh mengirim pesan melalui gambar. Singkat cerita, karena suatu konflik kepentingan antara para peneliti dan keluarganya, Sadako ditenggelamkan di sebuah sumur. Selama bertahan di dalam sumur, dia menggunakan kekuatannya untuk memproyeksikan kebenciannya ke dalam sebuah tip VHS. Dia kemudian mati dalam tujuh hari di dalam sumur tersebut. Tape VHS itulah yang selanjutnya menyebar kutukan. Siapapun yang melihat isi rekamannya, maka dia akan mendapatkan telepon dengan pesan bahwa tujuh hari lagi dia akan mati. Kematian korbannya pun cukup unik, karena arwah sadaku akan muncul melalui media yang menampilkan gambar seperti televisi atau monitor-monitor di sekitar korban. Beralih ke nomor 2, yaitu Kayaku. Penggambaran Kayaku sekilas mirip dengan Sadako dengan rambut panjang dan gaun putih. Bedanya, kemunculannya biasanya ditemani dengan arwah putranya Toshio yang digambarkan hanya memakai celana pendek dan berkulit pucat. Diceritakan bahwa Kayako dibunuh secara keji oleh suaminya sendiri karena dikira berselingkuh setelah suaminya membaca diarinya. Dia dibunuh di depan anaknya Toshio. Toshio pun akhirnya juga terbunuh oleh ayahnya sendiri karena ayahnya mengira bahwa Toshio bukan anaknya. Karena mati dengan menyimpan dendam yang amat sangat, Arwah Kayako pun membunuh dan menghantui penghuni rumah di mana dia tinggal dengan cara-cara yang mengerikan. Di banyak kemunculan hantu Kayako biasanya didahului dengan penampakan Toshio kecil. Kayako juga digambarkan bergerak dengan cara merangkak karena dia dibunuh secara kejam dipukulin sampai tulang-tulangnya hancur semua. Hantu selanjutnya nomor ketiga yaitu Hanako. Hanako digambarkan sebagai hantu gadis yang mengenakan rok merah dan muncul di toilet. Ada versi yang mengatakan Hanako tewas pada Perang Dunia Kedua dan versi lainnya dia tewas karena dibunuh predator seksual di toilet. Kabarnya, Hanako menghantui toilet-toilet di lantai tiga sekolah-sekolah. Dia bisa dipanggil dengan cara mengetuk pintu toilet tiga kali dan kita berkata, Apakah kamu di sana, Hanako? Jika ada suara gadis yang menjawab, Iya, berarti dia ada di sana. Dan kalau kamu penasaran, 
Kamu bisa membuka pintu toilet untuk mengetahui wujud aslinya Tapi dengan resiko diseret masuk ke dalam toilet dan menghilang Oke, beralih ke hantu selanjutnya yaitu Yuki Ona Yuki Ona jika diterjemahkan sendiri adalah wanita salju Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, berkulit putih Yang menampakkan diri di daerah pegunungan bersalju Dan dia biasanya membunuh dengan cara membekukan atau menghisap jiwa seseorang Cerita legenda paling terkenal dari Yuki Ona adalah Ketika ada dua lelaki, tua dan muda, tersesat dalam badai salju Mereka beristirahat di sebuah gubuk Yuki Ona pun muncul diam-diam dan menghisap jiwa lelaki tua Lelaki yang lebih muda tiba-tiba bangun dan melihatnya Tetapi Yuki Ona membiarkannya hidup karena melihatnya masih muda dan tampan Tetapi dia mengancam pemuda itu bahwa akan membunuhnya jika menceritakan hal ini ke siapapun Berbulan-bulan setelah kejadian tersebut Lelaki muda itu bertemu seorang wanita cantik yang tersesat di pinggir hutan Dia kemudian menikah dengan wanita tersebut sampai mempunyai anak Sebenarnya wanita tersebut adalah jelmaan Yuki Ona Akhir kisahnya sendiri mirip dengan cerita rakyat Indonesia Jakatarup dan Tujuh Bidadari di mana lelaki muda mengingkari janjinya dan Yuki Ona pun pergi meninggalkannya dengan anak-anaknya Beralih lagi ke hantu selanjutnya yaitu Hikiko Hikiko adalah hantu gadis cilik yang digambarkan selalu menyeret sebuah karung Yang konon setelah didekati ternyata karung tersebut berisikan mayat atau manusia yang sekarat Menurut banyak cerita yang beredar di Jepang Dulunya Hikiko adalah gadis cilik yang semasa hidupnya selalu disiksa Ditindas oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya Penyiksaan itu pada akhirnya membuat Hikiko cacat lalu tewas dengan keadaan mengenaskan Hikiko pun menjadi arwah gentayangan yang ingin membalas dendam kepada siapa saja yang pernah menyakitinya selama ia hidup Setelah kematiannya, dia bergentayangan menakuti teman-teman di sekolahnya Selanjutnya adalah hantu yang cukup mengerikan, yaitu TKTK. Nama aslinya adalah Kasima Reiko. Hantunya digambarkan sebagai gadis dengan pakaian ala anak SMA Jepang, tetapi tubuhnya terbelah tanpa bagian kaki. Dia bergerak dengan tangannya sambil membawa senjata menyerupai sabit. Hei... Kisah awalnya berasal dari seorang gadis yang sering dibully teman-temannya Suatu hari di sebuah stasiun, temannya usil menakut-nakutinya dengan menaruh serangga di pundaknya Dia kaget dan terjatuh di rel Dan secara cepat, kereta yang lewat membelah tubuhnya menjadi dua bagian Sejak saat itu, arwahnya pun menghantui remaja yang sering berkeliaran di petang hari Nama TKTK sendiri diberikan karena suaranya saat bergerak mengejar korbannya dilafalkan tak 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 jadinya dipanggil TKTK deh. Selanjutnya lumayan terkenal nih Kuchisake Ona digambarkan sebagai seorang wanita yang selalu mengenakan masker di mulutnya dan membawa gunting. Wujud yang mengerikan akan tampak setelah dia membuka maskernya Dimana mulutnya sobek melebar seperti digunting dengan kasar Latar belakang ceritanya diceritakan bahwa dia dulu seorang istri yang cantik Tetapi karena suatu kejadian suaminya cemburu berat lalu merobek mulut dan membunuhnya Arwahnya pun kemudian bergentayangan tiap malam 
berkeliaran dengan bertanya pada orang-orang yang ditemunya. Dia akan bertanya, apakah aku cantik? Rata-rata orang yang ditemunya akan menjawab iya. Dia lalu akan membuka maskernya, memperlihatkan mulut yang sobek dan bertanya kembali, kalau sekarang bagaimana? Kalau korban menjawab iya, maka Kuchisaki Ona akan menyobek wajahnya dengan gunting yang dibawanya. Uh, aku dulu juga pernah ketemu waktu di Jepang loh. Uh, Alhamdulillah bisa lolos. Kalau mau tahu jawabanku atas pertanyaannya, bisa lihat videonya. Langsung klik pojok kanan atas ini ya. Oke, okay, itulah beberapa legenda hantu Jepang yang sangat populer di masyarakat. Kebanyakan hantunya kok wanita ya. Sebenarnya ada beberapa hantu lain dengan bentuk-bentuk yang aneh. Tetapi karena minim referensi gambar dan video, jadi untuk sementara skip dulu ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rizky Replay. Karena ada kisah mengerikan yang tidak subscribe bakal didatangi Kuchisake Ona loh. Apakah kamu sudah subscribe? Ngapain subscribe segala? Kenapa? Gak kasihan sama yang buat. Gak kasihan sama yang buat. Aku kan haters sih. Aku kasih tahu rasanya di dislike.